ముందుగా ప్రేక్షకులకి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు మరి క్రిస్మస్ సందర్భంగా మన తెలుగు రుచి స్పెషల్ స్పెషల్ నాన్ వెజ్ వంటలతో సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు ముందుగా ఇద్దరికి హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ పేరు అనూష ఎల్బీ నగర్ నుంచి వచ్చాను అనూష ఎల్బీ నగర్ నుంచి వచ్చారు మీరండి రాణి అమీర్పేట నుంచి వచ్చాను రాణి అమీర్పేట అమీర్పేట అమీర్పేటే మేము అమీర్పేటే ఓకే ఓకే మీరు ఏం చేయబోతున్నారు నేను రొయ్యలు పెరుగు కూర చేయబోతున్నాను బాగుంది మీరు చికెన్ మంచూరియా ఎవరు చేస్తారు ముందు ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ మీరు చేసేస్తారా భావన గారు మా ఊరి వాళ్ళకి కొంచెం హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్తారా వానపాముల విజయవాడ దగ్గర వానపాముల విజయవాడ దగ్గర విజయవాడ దగ్గర వానపాముల విజయవాడ దగ్గర వానపాము భయపెట్టారు వానపాములు అనగానే వానపాములు ఏంటి అనుకున్నారు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి అంటున్నారు అనమాట ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్తే చెప్పించు భావన గారితో చెప్పించు అని చెప్పి అన్నారు నేను విష్ చేయాలని మీరు అందరు అంత తహతహలు ఆడుతూ నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారంటే ముందుగా అందరికి హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండి ఓకే ఓకే చెప్పేసానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే మీరు రొయ్యల పెరుగు కూర చేయరు చెప్పారు కదా ఓకే అనూష గారు రొయ్యల పెరుగు కూర చేయబోతున్నారు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా రొయ్యల పెరుగు కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రొయ్యలు పావు కిలో పెరుగు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టమాటో ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ మెంతి కూర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూసారు కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా అండి ఓకే స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి ఆయిల్ ఓ ఇంత ఆయిల్ అవసరం అవుతుందండి కొంచెం అంటే ప్రాన్స్ కదా కొంచెం స్మెల్ రాకుండా పచ్చి వాసన అల్లం పేస్ట్ వేస్తున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉత్తి అల్లం ఉత్తి అల్లం పేస్ట్ ఎందుకంటే వెల్లుల్లి నేను రోడ్ లో దంచి తీసుకొచ్చాను వేస్తున్నాను మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ వంట మా మమ్మీ రెగ్యులర్గా ఈ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ బాగా చేస్తున్నారు అసలు నాకు అంతే అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు కానీ మా మమ్మీ బాగా చేస్తారు ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఓ ఓకే మరి ఈరోజు పండుగ కదా ఇంట్లో ఏమేం చేస్తారు జనరల్గా ఇంట్లో అంటే నాన్ వెజ్ ఐటమ్ కంపల్సరీ చేస్తాము కేక్స్ అవి బాగా చేస్తారు చిన్నపిల్లలతో కేక్ కట్ చేయించి సెమీ క్రిస్మస్కి అటెండ్ అవ్వడం ఇవన్నీ చేస్తాం అనమాట క్రిస్మస్ నైటే వెళ్ళేసి వచ్చేస్తాం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్కి ఫోర్కి చర్చ్ అయిపోయినాక ఈ ఇంటికి వచ్చేసి మళ్ళీ లెవెన్కి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది చర్చ్ మెంతి వేస్తున్నాను మెంతి చిన్న మెంతి కూర ఉంటుంది కదా చిన్న మెంతి కూర ఇది ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఏ కర్రీలోనైనా వేసుకుంటే ఏంటంటే మన హెయిర్ గ్రోత్ మంచిగా ఉంటుంది వైట్ హెయిర్ తొందరగా రాదు నిజమా అండి టమాటో వేస్తున్నాను మీరు మ్యారీడ్ మ్యారీడ్ చిన్న పాప కూడా ఉంది మీ పాప స్కూల్ చిన్న పాప అంటే టూ ఇయర్స్ పాప టూ ఇయర్స్ పాప మరి ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదా మీరు అంటే పాపను చూసుకోవడానికి మమ్మీ కొంచెం కష్టం అవుతుందని చెప్పి నేను ఇంకా మానేసా యాక్చువల్లీ వెళ్ళేదాన్ని ఇంతకు ముందు కామినేని హాస్పిటల్లో చేసేదాన్ని కామినేని హాస్పిటల్ కూడా హోమియోపతి లేదు నేను హోమియోపతి అయిపోయినాక ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ చేసా అనమాట అంటే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ అట్లా ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి చూడడానికి చేశాను కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను పసుపు చిటికెడు కొంచెం మగ్గాలి అది మగ్గాలి మీరు ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారా హాస్పిటల్లో సర్వీస్ చేసేదాన్ని అట్లా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు నాకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి రొయ్యలు ఏమైనా వేసారా అండి కాదు కాదు ఉడికించిన పచ్చివి డైరెక్ట్ గా లేదు బాయిల్ చేస్తాను నేను బాయిల్ ఉడికించిన రొయ్యలు దాంతో పాటు ఏమేసారు దాంతో కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేస్తాను అంతే పసుపు అలా ఏం లేదు అట్లా ఏమీ లేదు అంత ఆయిల్ ఉండగానే మీరు వాటర్ వేసామన్నారు కదా అంటే దానికి ఆ రొయ్యలకి మంచి ఆయిల్ పడుతుంది కదా ఇప్పుడు మూత పెడితే మగ్గిపోతుంది అనమాట అదంతా వెళ్ళిపోతుంది 
దీంట్లో కొంచెం ధనియా పౌడర్ పెట్టాం ధనియాల పౌడర్ మీ ఇంట్లో మీరు వంట చేస్తారా ఇంకెవరైనా అత్తయ్య గారు అమ్మ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పాపం చూసుకోవడానికి ఇంట్లోనే ఉంటుంది తను చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు మా హస్బెండ్ కూడా చేస్తారు మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇంత కచ్చ ఆయన ఎల్మాస్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపెనీలో పర్చేస్ మేనేజర్ గా చేస్తున్నారు ఏం కంపెనీ ఎల్మాస్ అని ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనమాట దాంట్లో పర్చేస్ మేనేజర్ గా చేస్తున్నారు దీంట్లో పెరుగు యాడ్ చేద్దాం పెరుగా ఓకే ఇది కొంచెం దగ్గరకాయలాగా ఉడికించాలి ఒక టూ మినిట్స్ అంటే పెరుగు రొయ్యలకి అంతా పడితే మంచి ఫ్లేవర్ చేద్దాము అయిపోయినట్టుంది అయిపోయినట్టుంది కొంచెం కారం వేయాలి లాస్ట్లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మిర్చి వేసాను కదా అందుకని లాస్ట్లో కొంచెం ఫ్లేవర్ ఇది వెల్లుల్లి కారం అండి వెల్లుల్లి కారం వెల్లి అన్ని ధనియాలు వెల్లుల్లి అన్ని వేస్ట్ చేస్తారు కదా చూడండి గరం మసాలా వేస్తున్నాను ఓకే చూసామండి చూసారా పెరుగు వేసారు ఆయిల్ వేసారు ఇవన్నీ ఏమి అన్ని కనిపిస్తున్నాయా అన్ని అట్లా అయిపోయింది లాస్ట్ లో కొత్తిమీర కొత్తిమీర రొయ్యల పెరుగు కూర బాగుందండి రొయ్యల పెరుగు కూర రెడీ అండి మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాం రొయ్యల పెరుగు కూర తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి అల్లం పేస్ట్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో మెంతి కూర టమాటో ముక్కలు ఉప్పు పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన రొయ్యలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి పెరుగు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి కారం గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి మరి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే రొయ్యల పెరుగు కూర రెడీ మరి అనుష గారు రొయ్యల పెరుగు కూరతో రెడీగా ఉన్నారు మరి దీన్ని టేస్ట్ చేయాలంటే మరి ఎవరు ఇన్వైట్ చేయాలి రావు గారు రావు గారు వెల్కమ్ అండి చెప్పండి రావు గారు హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండి హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండి హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్పండి ఇవాళ ఏం చేశారు మరి మా వ్యూవర్స్ కి చెప్పరా హ్యాపీ క్రిస్మస్ అందరికి హ్యాపీ క్రిస్మస్ థాంక్యూ అండి అగో రొయ్యల పెరుగు కూర అండి ఓకే మీరు టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి హ్మ్ రావ్ గారు ఇందులో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అప్పట్లో వాడతారు తెలుసు వెల్లుల్లి కారం ఈవెన్ వెల్లుల్లి పాయలు కూడా మిక్సీ పట్టేయకుండా అంటే గార్లిక్ పేస్ట్ అని వెల్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంటాం కదా అలా కాకుండా ఇవి రోట్ లో దంచి మీరు చెప్పండి అంటే పెరుగు అన్నారు కదా దీంట్లో కానీ పెరుగు అంటే కొంచెం పెరుగు వేస్తారు లేకపోతే గ్రేవీగా ఉండాలా డ్రైగా ఉన్నది ఓకే చూద్దాం మంచి గార్నిష్ అంతా బాగుంది మీ దంపుడు వల్ల టేస్ట్ ఫ్లేవర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నది అనమాట ఇట్స్ గుడ్ చాలా బాగుంది ఫ్లేవర్ అంతా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ గుడ్ అని చెప్పారండి మరి మరొక వంట చూడాలి కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాం ఇలా మీరు ఒక చిట్కా చూడండి ముందుగా వ్యూవర్స్ అందరికీ మెరీ క్రిస్మస్ ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ప్రతిరోజు ఒక జామ్ పండు తినడం వల్ల జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది అలాగే అందులో ఎక్కువగా లభించే విటమిన్ సి వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది అలాగే విటమిన్ సి స్కిన్ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది